Hi everyone, welcome to the next lecture on Laplace transformation. In this lecture, we are going to discuss solution of this problem. Here we have to solve differential equation y double dash minus 1 upon 4 y equals to 0 with this initial condition y of 0 is 4 and y dash of 0 is 0. And we have already discussed so many examples on differential equation, how to solve differential equation with the help of Laplace. You can watch that video, link is given in the description box. Also click on above icon, you will get the link of that video. As we have solved so many examples, so in this question, I will solve this y double dash and y uh, quickly and then I will tell you how to find this inverse because that inverse finding is the most important and starting part of all differential equation is same. So let's start the solution of this differential equation. Here our given differential equation is y double dash minus 1 upon 4 y equals to 0. If y is not given the function of which variable, so consider it is a function of t. So that means it is a y of t and it is a y double dash of t. Now, when we are discussing about it, uh, solving differential equation, so you want a solution and what is the meaning of solution? Solution is nothing but a solution is y of t. That means the derivative you have to skip or derivative ko hata ke jo bach jayega to usko kehte hain solution to yahan pure term ko agar derivative hata doge to kya remaining rahega y to y of t y in the form of t is the solution of our differential equation to ye hame find out karna hai aur jab aap iska laplace nikalte ho y of t ka to wahi kya hota hai y of s so laplace transformation of y of t agar y of s hai तो पहले सबसे पहले आप y of s find out करोगे और उसी का inverse क्या होगा y of t. Now here the given differential equation apply Laplace transformation. So you will get Laplace transformation of y double dash minus 1 upon 4 Laplace of y equal to Laplace of 0 is 0. y double dash it is a s square capital Y of s this y and this one is different. It is a small y and when we are writing the function of s, so it become a new function. So we write the capital Y of s minus s y of 0 minus y dash of 0 minus 1 upon 4. Laplace transformation of simply y is capital Y of s equals to 0. Now collected term of y of s. So y of s is in first and last term. So, if we write in one bracket, so their coefficient is s square and here it is a 1 upon 4 capital Y of s minus s y of 0. So, value of y of 0 is given in the question. So, it is a 4 and y dash of 0 is 0 equals to 0. Now, here uh, y of s equals to you have to write. So, this term I will write as it is s square minus 1 upon 4 y of s. And remaining term that is a 4s, we have to shift in right hand side. So it, it is a plus 4s. Divide by this term. So y of s equal to 4s upon s square minus 1 upon 4. Next step, we have to find its inverse. Inverse find out kar Sabse bale, whenever you will get the y of s na, to observe that term or check whether it is in standard formula. If it is not, then try to apply the partial fraction method. If partial is not possible, then perfect square form that you have to try to make that term in perfect square form. So, this term ko aapko properly observe karna. Riskily, aapka strong base hona chahiye for standard formulas of Laplace transformation. Agar aapko Laplace ke standard formulas achche se aata hai, you can uh, imagine that formulas aur usko check karo ki ye kiske saath mein aise match hota hai. Aur last time mein maine aapko bataya tha, jab bhi s square aur constant hai, to sine cos ke isme hi aata hai. To ye to kuch aise hi dikh raha hai. S upon s square plus a square is a formula for cos. But yaha pe minus hai. To minus kisme aata hai? In hyperbole. So that means here, ये हाइपरबोलिक का स्टैंडर्ड फार्मूला है और उसमें हम ये जो टर्म है फोर कांस्टेंट एक्स्ट्रा वी कैन टेक आउटसाइड सो हियर अप्लाई द लैप्लास इनवर्स ऑन बोथ साइड सो वी गेट y ऑफ s लैप्लास इनवर्स ऑफ y ऑफ s इक्वल्स टू 4 इज कांस्टेंट लैप्लास इनवर्स ऑफ s अपॉन s स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 4 इज नथिंग बट 
वन बाय टू स्क्वेयर सो एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस वन अपॉन टू स्क्वेयर सो दिस इज नथिंग बट अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला लैपलास इनवर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर एंड दैट इज नथिंग बट कॉस हाइपरबोलिक ए टी सो ये हाइपरबोलिक फंक्शन में आ जाएगा बिकॉज इट कैन के ना माइनस है सो माइनस है तो हाइपरबोलिक तो यहाँ पे ए मीन्स क्या है आपका वन बाय टू सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर कॉस हाइपरबोलिक ए इज आवर वन बाय टू एंड दिस इज नथिंग बट लैपलास इनवर्स ऑफ वाई ऑफ एस इज वाई ऑफ टी सो देर फोर वी गेट द सोल्यूशन ऑफ आवर प्रॉब्लम वाई ऑफ टी इज फोर कॉस हाइपरबोलिक वन बाय टू टी नाउ वी सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल के यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन y of t minus integral zero to t y of capital T dt equals to one. So again, it is a differential equation ही type है. बस आपको यहाँ पे integration लिखा हुआ है. तो आपको इसे Laplace transformation apply करना है. Then after that Laplace inverse, so you will get the solution that is a y of t equals to. तो same ही है. बस यहाँ पे form थोड़ा अलग लिखा है. Y dash y double dash के जगह पे इस form में लिखा हुआ है. तो let's see the solution of this example. Firstly Here our given equation is given is y of t is y of t minus integral zero to t y of capital T dt equal to one. Now apply the Laplace transformation. अब इस integral को हटाने के लिए don't try to take the derivative क्योंकि derivative तो यहाँ पे निकल जाएगा y dash यहाँ पे ये function कैसा है integral upper limit t है okay सो अपर लिमिट अगर टी है तो यहाँ पे इस तरह से इंटीग्रेशन नहीं निकालोगे और इसीलिए हम क्या करते हैं डायरेक्टली जो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके यूज द प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट्स वाई आई एम नॉट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ दिस टर्म अगर डेरिवेटिव लिया तो वहां पे लिमिट रूल अप्लाई करना पड़ता है उसकी हेल्प से हो जाएगा बट ट्राई टू यूज द डायरेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बिकॉज हमारे पास प्रॉपर्टी ऑलरेडी है सो ये अप्लाई द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड so Laplace of y of t first term minus Laplace transformation of integral zero to t y of capital T dt equal to Laplace transformation of one Laplace of zero zero होता है but Laplace of one is not one so here Laplace transformation of y y का directly Laplace क्या होता है y bar of s or you can write capital y of s so Laplace of y of t is y of s and here we have to use the property of Laplace transformation, integral property. तो derivative में क्या होता है? S multiplication में, तो integral में वही S division में आता है. So here it is a integration. तो इसका answer क्या होगा? Capital Y of S upon S. So in a integral, just you have to take the divide S. तो Y of S divided by S equal to Laplace transformation of one is one upon S. Now, this term is y of s common nikaal sakte. So, you will get 1 minus 1 upon s equals to 1 upon s. Cross multiply. So, y of s equals to y of s. Cross multiply this term. So, s minus 1 upon s equals to 1 upon s. This s is get cancelled. So, in the next step, if this s will be cancelled out, so you get y of s equals to 1 upon s minus 1. So, यहाँ पे मैंने क्या किया? s को यहाँ से cancel out किया. और ये जो bracket है s minus 1, इसको अगर आप shift करते हैं, तो multiplication का term shifting will be divide. So, you will get 1 upon s minus 1. Now, we know the value of y of s and we required solution is y of t. और y of s का inverse ही क्या होता है? y of s इस term का inverse ही होता है y of t. तो इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन तो टी से एस एस से टी में ट्रांसफर करना है तो टी को अप्लाई करोगे तो वाई ऑफ एस मिलेगा एस को इनवर्स अप्लाई करोगे तो वाई ऑफ टी सो फॉर वाई ऑफ टी अप्लाई लैपलास इनवर्स ऑन बोथ साइड सो हियर लैपलास इनवर्स ऑफ वाई ऑफ एस इक्वल्स टू लैपलास इनवर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन दिस इज नथिंग बट अवर वाई ऑफ टी एंड वॉट अबाउट द सेकेंड टर्म Yes, it is a simply one upon s or minus of कुछ किया है तो वो क्या होता है? e के power में shift होता है, so e is three power one t. तो 
निगेटिव है तो यहाँ पे पावर में पॉजिटिव होगा तो यू कैन राइट वन टी और सिंपली टी सो दिस इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम आई होप इट इज क्लियर टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब